बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोग पढ़ रहे हो लेड स्टोरेज बैटरी और जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है कार बैटरी है और ये सेकेंडरी सेल होती है मेन रीड चार्ज होती है और इसकी कंस्ट्रक्शन एनोड मेटेलिक लेड प्लेट का बना होता है लेड इस कोटेड विथ लेड सरफेस और कैथोड लेड ऑक्साइड का बना होता है लेड इस आल्सो कोटेड विथ लेड सरफेस और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट 30 परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सीएम क्यूब होती है और वोल्टेज सिंगल सेल टू वोल्ट्स क्रिएट करते हैं और इसके अंदर सिक्स सेल्स होते हैं दो आर गोइंग टू क्रिएट गोइंग टू प्रोड्यूस 12 वोल्ट्स और प्राइमरी सेल क्या होते हैं जो कि रिचार्जेबल हो और सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होते हैं और अक्सर अक्सर जब सेल्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए दैट इज कॉल्ड एज अ बैटरी और ये बैटरी जो है इसके अंदर आपने ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव प्लेट ली हुई है और मतलब ये हमारे पास कैथोड और ये हमारे पास एनोड और इसको रखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड में दैट इज अ इलेक्ट्रोलाइट और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट और लेड ग्रिड फिल्ड विद स्पंजी लेड स्पंजी लेड का मतलब इसके अंदर सफूफ नमा होता है सफूफ नमा लेड होता है जो पोरस होता है और स्पंजी लेड का मतलब ये एनोड है और इस एनोड के साथ ये पॉजिटिव प्लेट है ये इधर वाली पॉजिटिव प्लेट है और लेड ग्रिड फिल्ड विद लेड डाइऑक्साइड ये कैथोड है हमारे पास तो एनोड और कैथोड जब वर्क करते हैं इसके दरमियान डिस्चार्जिंग होती है तो क्या रिएक्शन होता है बेसिकली एनोड और कैथोड तो कैथोड के ऊपर जो लेड ऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलता है दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और लेड सल्फेट डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पर साथ में वाटर बनता है दिस इज रिडक्शन बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे ना रिडक्शन और एनोड पर क्या होता है लेड सल्फेट से मिलेगा और लेड सल्फेट बनेगा साथ में इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिमूव्ड और इसका जो ओवरऑल रिएक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास लेड ऑक्साइड चार हाइड्रोजन के एटम और सल्फेट और ये लेड इसके अलावा ये कन्वर्ट हो जाएगा ये दो लेड सल्फेट इसको इकट्ठा लिख देंगे हम और वाटर में और जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा ना उसका उसकी परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगी क्यों कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो गया ना ये सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस यूज हो गए जब आयंस यूज हो गए और लेड सल्फेट बन गया उससे और लेड सल्फेट डिपॉजिट हो गया कैथोड पर तो सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज 30% से ड्रॉप हो जाएगी इसका मतलब डेंसिटी भी फॉल हो जाएगी डेंसिटी भी तकरीबन 1.15 ग्राम पर सीएम क्यूब तक आ जाएगी और इस वक्त ये बैटरी मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो चुकी होगी मतलब वर्क कर चुकी होगी अब हम इसको रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवर करने के लिए इसी बैटरी को रिचार्ज करो तो तो रिचार्जिंग के दौरान इसे जब एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो एनोड को पावरफुल एनोड से और कैथोड को पावरफुल कैथोड से कनेक्ट किया जाता है एनोड पर पहले ऑक्सीडेशन हो रही थी अब रिडक्शन हो गई और लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाएंगे लेड और सल्फेट दिस इज रिडक्शन और कैथोड पर पहले रिडक्शन हो रही थी अब ऑक्सीडेशन हो गई और ऑक्सीडेशन सल्फेट वाटर से मिलकर बनाएगा लेड ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट और इलेक्ट्रॉन दिस इज दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह आप इसको ओवरऑल लिखोगे ये दो लेड सल्फेट ये दो वाटर और बनेगा लेड प्लस लेड ऑक्साइड और इनको मैंने मिला के लिखा टू सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बैटरी दोबारा से रिचार्ज हो गई इसका मतलब डेंसिटी भी सल्फ्यूरिक एसिड की दोबारा से 1.25 ग्राम पर सीएम क्यूब और उसका सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट 30% दोबारा से बन जाएगा ये ई कैट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट के लिए 2016 में एमसीक्यू पूछा गया कि लेड एसिड बैटरीज डिस्चार्ज विद टाइम बिकॉज़ ऑफ deposition of lead sulfate at anode नहीं deposition anode पर नहीं होती deposition of lead sulfate at cathode ये सही है तो A और B दोनों सही हैं acid neutralized with time acid neutralized नहीं होता बल्कि acid lead sulfate में deposit हो जाते हैं और जो कि दोबारा से recover हो जाते हैं neutralized नहीं हुआ beta is the correct option